Hi viewers, welcome to Satya Online IAS Academy. I am Bhikshapati, Hyderabad Current Affairs Faculty. I am the director of the Jati Amshal Generator Mukeman at twenty, Ivadaman Amshal Paina, Panamal Painaman of Athena Chesunamu. By March two thousand eighteen law, Generator Painaman Chisat in the classroom and a move, January, February two thousand eighteen, Generator twenty Painaman and Athena Chesamu, Pandaman Amshal Painam. By March two thousand eighteen, Generator twenty Mukeman at twenty Amshal Gamish at Lede, Manabarada de Shamlo, Manabarada de Shamlo. Adar card Liche, Adar Gutimbu card Liche, or Pradikar Sonsa, Bardeshamlo, Adar card Liche, Kendra Pradikar Sonsa, Adi Udai and Tar Udai, Udai, Udai Raga, Unique Identification Authority of India, Unique Identification Authority of India, Unique Identification Authority of India, Marilati Udai. I do sounds all look pillaku, I do sounds all look pillaku. E. Adar Cardano, Marie Elaiva and Amshampei, Avidanga, Chepram Jari India, the Nili Rangulo, Yerangulo, Utundi, E. I do sounds all look pillaki che, Maruda iche to the other card, Vela Utundi and the Nili Rangulo, Utundi, or Nili Rangu, some of the other card, Nistam and Jepishi, would I prakadish and Jari India. But Ravachu. I do Samasra Lok Pilaki Uda Iche at a unique identification authority of India Iche Adar Kadika Rangu Yenti and JP Shantadi Neeli Rangu Neeli Rangu. So I learned Amsham. Marie Uda Eros Adar Kadla Vishan in Kamish Red Lete Marie Adar Kadlo Unde and Kanpinche Marakankela Sanka Pandendo Adar Kadlo. Kalpinje, Ankele Sanka Pandendu, Barata De Shamlo, Marindevela Padi Sansrum, September Irvaina, Rendevela Padi, September Irvaina, Adar card Toli Grahitaga, Gurtimu Pandinavaru, Adar card Toli Grahitaga, Gurtimu Pandinavaru, Maharashtra Kuchin at twenty, Maharashtra Lori Temli, Girjana Gudan Chain at twenty, Rajana Suno Vani, Rajana. Rajana, so no vani, Rajana, so no vani, Amshani Viersu, Kutupetko, Rajana, so no vani, Barat de Shamlo, Adar Kadu, Toligreta, Rajana, Rajana, so no vani, Rajana, so no vani, so you learn Tamshalman Telskovali. Ask Taivaraki, Mam preparation undali. And they, Marie Rajana, so no vani. If the Alto Partica Man of Marco Vishamirozu, Barat de Shamlo, Marbanda Shatam, Barat de Shamlo, Banda Shatam, Pratokarki, Adar Gurtimu Kardani, Pondra twenty three Rasta made under Barat de Shamlo, Okina, Banda Shatam, Adar Gurtimu Pondra twenty, Adar Kardi Avidanga, Issue Shat twenty three Rastanga, Gurtimu Pondindi, Adi, Kerala Rastam, Tori Rastanga Gurtimu Pondindi, Kerala Rastam. Here are the Barat de Shamlo. Such a bar at Tarvata, Bahiranga Malami Sajana, Rastanga, Puda Gurtimpan, the Tuli Rastami Rosu, Kerala Ide, Mari Adevidanga, Pandashatam, Adar Kadi, Jari Che, but at twenty Rastanga, Kuda Irozu, Emundande Rosu, Kerala, Kerala Undi, by Kerala Vishani Gamarin Shadlete, Kerala Prasta Mukemanti, Kerala Prasta Mukemanti Yoru and Day. Pinarai Vijayan Kerala Mukemantri, Prasta Mukemantri, Pinarai Vijayan Kerala Prasta Governor Sada Shivam, Kerala Prasta Governor Sada Shivam, Prasta Kerala Governor, Kerala Governor Sada Shivam, so Ila Damshani, Manamu Adian Chayali Mari Udai, Unique Identification Authority of India Ku Oka Ilpe number would even enjoy Hindi. Adi Chala easy gaman on Gurtipet Kochu, Mari unique identification authority of India would I okay ill plane number eight and one nine four seven one nine four seven Panatelsu Bharat Deshanki Swatantram Vachana Samatranu nineteen forty seven one nine four seven 
ఈ కరెంట్ లాంటి అంశాలపైన అంటే కరెంట్ సంబంధించిన ఎఫ్ఐఎస్ లో భాగంగా ఈ కరెంట్ వాటికి కొంచెము స్టాక్ ని ఓరియంటేషన్ చేసే లింక్ అప్ అనేది బాగా కుదురుతుంది భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్ర హైకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి తొలి మహిళ ఎవరు అన్నప్పటికడ ఎవరు అంటే జస్టిస్ లీలా సేత్ ఏ రాష్ట్రాన్ని పనిచేసింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పనిచేసింది అలాగా కొన్ని ఇటీవల కాలంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన తొలి మహిళ ఎవరంటే జస్టిస్ గీత మిట్టల్ జస్టిస్ గీత మిట్టల్ సో ఇలాంటి అంశాలను అధ్యయనం చేయాలి మరి ఈ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లేదు ఈరోజు డామన్ డయ్యు రాయజాని డామన్ డయ్యు రాయజాని మన అందరు తెలుసు అది డయ్యు అవుతుంది డయ్యు డామన్ డయ్యు రాయజాని డయ్యు మరి భారతదేశంలో ఎన్నో నగరాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ డయ్యుకు ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఎలాంటి గుర్తింపు ఇక్కడ రావడం జరిగిందంటే భారతదేశంలో పగటిపూట భారతదేశంలో పగటిపూట వంద శాతం సౌర విద్యుత్ని ఆ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నటువంటి తొలి నగరం భారతదేశంలో వంద శాతం సౌర విద్యుత్ని ఉపయోగించుకుంటున్నటువంటి తొలి నగరంగా ఉన్నది ఏదంటే డయ్యు అనే విషయం దాంతో పాటుగా ఈరోజు మనకి పన్నెండున ఈరోజు ఆడపిల్లల పైన అత్యాచారాల సంఘటనలు మనం రేపు ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో అసీఫా అనే ఒక బాలిక పైన అత్యాచార ఉదంతం ఇలాంటి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ కోణంలో ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశం తొలిసారిగా ఒక రాష్ట్రము పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు బాలికల పైన అత్యాచారం చేసినటువంటి దోషులకి ఉరి శిక్ష విధించాలని చట్టం తెచ్చినటువంటి తొలి రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది ఈ రోజు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు బాలికల పైన అత్యాచారం చేసినటువంటి దోషులకి ఉరి శిక్ష విధించాలని చట్టం తెచ్చిన తొలి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ చట్టం తెచ్చినటువంటి తొలి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ వ్యూవర్స్ మరొకసారి గమనించాలి ఈ రోజు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు బాలికలపై అత్యాచారం చేసినటువంటి దోషులకి ఉరి శిక్ష విధించాలని చట్టం తెచ్చినటువంటి తొలి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ అయితే మరి రెండవ రాష్ట్రం రాజస్థాన్ మూడవ రాష్ట్రం హర్యానా మూడవ రాష్ట్రం హర్యానా సో ఇలాంటి అంశాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి మరి దీనికి ఇక బాలికల పైన జరిగినటువంటి అత్యాచారాల పైన నిరోధం గురించే మనకు అందరికి తెలుసు రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరంలో వచ్చిన చట్టం పోక్సో చట్టం పోక్సో చట్టం అంటారు పోక్సో పోక్సో అనగా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ అంటాం ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఇటువల మన భారత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందులో సవరణ కూడా చేయడం జరిగింది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ అంటాం సో ఇలాంటి అంశం మరి గుజరాత్ ప్రభుత్వం గుజరాత్ లోని మరి ద్వారకా దేవభూమి జిల్లాలో ద్వారకా దేవభూమిలో మరి ద్వారకా దేవభూమి ప్రాంతంలో గుజరాత్ లోని ద్వారకా దేవభూమి అంటారు ఆ ప్రాంతాన్ని ద్వారకా దేవభూమిలో భారతదేశం తొలిసారిగా నేషనల్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కోస్టల్ పోలీసింగ్ కోస్టల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి కోస్టల్ అంటారు తీర ప్రాంతాన్ని మనము సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని మనము కోస్టల్ ఏరియాగా పిలుస్తాం కోస్తా అంటాం కోస్తా తీరం కోస్టల్ ఏరియా మరి ఈరోజు నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కోస్టల్ పోలీసింగ్ అనే ఒక అకాడమీని గుజరాత్ లోని ద్వారకా దేవభూములు ఏర్పాటు చేశారు ఇది కొత్త రకమైన మొదటి రకమైనటువంటి ఒక అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అనమాట దేశంలో ఇలాంటి సంస్థ ఇంత ఇంతకు మునుపు లేదు ఇప్పుడే దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అది నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ది కోస్టల్ పోలీసింగ్ అనే సంస్థను ఏ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు ఏ రాష్ట్రం అంటే గుజరాత్ గుజరాత్ లోని ఏ ప్రాంతం అంటే ద్వారకా దేవభూమి మరి అందరికి తెలుసు యూఎస్ ఈ రోజు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమంగా ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమంగా గుర్తించబడినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ ఇది ఒక ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమము మరి ఈ ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమానికి యాక్చువల్ గా ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమం విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే 
దానికి విధి విధానాలు అనేది బడ్జెట్ లోనే ఆ విధంగా రూపొందించారు దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది మరి ఆగస్టు పదిహేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ దీన్ని ఎర్రకోట నుండి మరి జాతీయ పతాక నిగ్రవేసిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి చేసినటువంటి ప్రసంగంలో దీని యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అధికారికంగా సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న జార్ఖండ్ లోని రాంచీలో కూడా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ ఆరోగ్య దాన్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభించారు అయితే దీన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి దీనికి సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఒక సిఇఓ ను చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారిని నియమించడం జరిగింది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ని మరి ఆ ముఖ్య కార్య నిర్వహణ అధికారి ఎవరంటే హిందూ భూషణ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అభియాన్ సిఓ ఎవరంటే హిందూ భూషణ్ సో ఇక నెక్స్ట్ మరి భారతదేశంలో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంటే కార్పొరేట్ సంస్థల్లో పరిపాలన విషయం పైన దాన్ని మనం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంటాం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై అధ్యయనం చేసిన కమిటీ అందులో విధి విధానం ఎలా ఉండాలి ప్రభుత్వం నియంత్రణ ఎలా ఉండాలి లేదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నియంత్రణ ఎలా ఉండాలి లేదా సెబి యొక్క నియంత్రణ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి అంశాల పైన అధ్యయనం చేయడానికి నియమించిన కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ భారతదేశంలో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై భారతదేశంలో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై అధ్యయనం చేసినటువంటి కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ మరి ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై తన నివేదికలు సమర్పించింది అయితే ఉదయ్ కోటక్ కమిటీని మరి నివేదిక సమర్పిస్తే ఇందులో ఎనభై అంశాలు ఆ విధంగా ఉన్నవి ఆ ఎనభై అంశాలు ఉన్నటువంటి ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ సిఫార్సులలో మరి సెబి ఒక అందులో నలభై సిఫార్సులని నలభై సూచనలు ఆమోదించింది నలభై సూచనలు ఆమోదించింది సెబి సెబి అనగా సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సెబి అనగా సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా మరి సెబికి ప్రస్తుత చైర్మన్ గా ఉన్నారు అజయ్ త్యాగి ప్రస్తుత సెబి చైర్మన్ అజయ్ త్యాగి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా గా మనం పిలుస్తాం సో ఇలాంటి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పైన మనం ఇట్లా అధ్యయనం చేయడానికి నియమించిన కమిటీ ఏదంటాడు అది ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ దేనిపైన అధ్యయనం చేసింది అంటే కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పై అధ్యయనం చేసింది కార్పొరేట్ వ్యవహారాల పైన అధ్యయనం చేసింది కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పైన అధ్యయనం చేసిన కమిటీ ఉదయ్ కోటక్ కమిటీ మరి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లింగాయతులకు లింగాయతులు అనే సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వీర శైవ సంబంధించినటువంటి కులానికి లింగాయతులకు మతపరమైన రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి ఆ విధంగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఒక ఒక సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది మరి ఏ కమిటీ సూచనల మేరకు ఈరోజు కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లింగాయితులకు మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తుంది అనేది నాగ మోహన్ దాస్ నాగ మోహన్ దాస్ ఓకేనా ఇటీవల కాలంలో లింగాయితులకి మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్ కల్పించినటువంటి రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది కర్ణాటక అయితే మరి కర్ణాటక ఈ లింగాయతులకి మతపరమైన రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ ఏది అంటే అది నాగ మోహన్ దాస్ కమిటీ నాగ మోహన్ దాస్ కమిటీ దీంతో పాటుగా మనం ఇంకా మార్చి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో భాగంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని కొన్ని జాతీయ అంశాలు చూసినట్లయితే ఈ రోజు కొలకత్తా కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి కొలకత్తలో ఉన్నటువంటి ఒక షాపింగ్ మాల్ ఈరోజు ఒక కొత్త విషయాన్ని మనం చెప్తుంది అది నీటిపై తేలి అడే షాపింగ్ మాల్ నీటిపై తేలి అంటే చుట్టూ నీరున్న పరిస్థితులు ఒక షాప్స్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక షాపింగ్ మాల్ ను భారతదేశంలో నీటిపై తేలి అడే షాపింగ్ మాల్ ను ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక నగరం ఒక మెట్రో నగరం ఈరోజు కొల్కత్తా నీటిపై తేలి అడే షాపింగ్ మాల్ ను ఏర్పాటు చేసుకున్న నగరంగా కొల్కత్తా మనకు గుర్తింపు పొందింది నీటిపై తేలి ఆడే షాపింగ్ మాల్ మరి ఇదే నెలలో మరో ఇంపార్టెంట్ సంబంధించిన విషయం జరిగింది మరి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడ లోకసభ కానివ్వండి రాజ్యసభ కానివ్వండి 
ఎవరైతే ప్రజా సమస్యల పైన చర్చిస్తారో ప్రజా సమస్యల పైన ప్రశ్నలు ఆ విధంగా సంధించి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ విధంగా తెలుసుకుంటారో అలాంటి సమస్యల పైన పోరాటం చేసే వారికి అలాంటి అలాంటి వారికి అలాంటి పార్లమెంట్ సభ్యులకి మన భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవార్డు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు అంటారు గోవింద్ వల్లభ పంత్ పేరుని యొక్క ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు ఇస్తారు గోవింద్ వల్లభ పంత్ ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు మరి ఇది ఒకటేసారి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఐదుగురికి ఐదుగురు సభ్యులకి పార్లమెంట్ సభ్యులకి కొందరు గతంలో పనిచేసే వారికి కొందరికి ప్రజెంట్ పనిచేస్తున్న వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అది రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరం నుండి రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి ఇలా ఐదుగురికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డుని రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొందిన వారు రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొందిన వారు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొందిన వారు నజ్మా అబ్దుల్లా నజ్మా అబ్దుల్లా రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటరీ అవార్డు పొందిన వారు నజ్మా అబ్దుల్లా నజ్మా అబ్దుల్లా ఈమె గతంలో రాయసభకి ఉపాధ్యక్షురాలుగా పనిచేయడం జరిగింది కేంద్ర మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు ప్రస్తుతం ఆమె మణిపూర్ గవర్నర్ గా ఉన్నారు నజ్మా అబ్దుల్లా నజ్మా అబ్దుల్లా నజ్మా ఎత్తుల్లా రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి నారాయణ సింగ్ హుకుమ్ దేవ్ నారాయణ సింగ్ హుకుమ్ దేవ్ నారాయణ సింగ్ హుకుమ్ దేవ్ నారాయణ సింగ్ హుకుమ్ దేవ్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది నారాయణ సింగ్ హుకుమ్ దేవ్ గారికి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు ని గులాం నబీ ఆజాద్ గులాం నబీ ఆజాద్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది గులాం నబీ గులాం నబీ ఆజాద్ ప్రస్తుతం రాయసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు గులాం నబీ ఆజాద్ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి దినేష్ త్రివేది గారికి ఇవ్వడం జరిగింది దినేష్ త్రివేది దినేష్ త్రివేది గారికి ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి ఉత్తమ పార్లమెంటరీ అవార్డు పొందిన వారు భర్తృహరి మహాతాబు భర్తృహరి మహాతాబు ఇవ్వడం జరిగింది భర్తృహరి మహాతాబు గారికి రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఐదుగురికి ఒకేసారి ఇచ్చారు ఇటీవల జరిగినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఈ కింది వానిలో ఇటీవల ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొందని వారు అడగడం జరిగింది ఉత్తమ అంటే ఈ ఐదుగురులో ఆ విధంగా ఒక పేరు నలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చింది ఒక పేరు ఇవ్వడం ఇవ్వడం లేదు ఆ దాన్ని మనం ఇలా గుర్తించడం జరిగింది అనమాట ఇటీవల కాలంలో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు పొందని వారు పొందని వారు అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఆ పొందిన వారిని మనం చూసుకోవాలి రెండు వేల పదమూడు నజ్మా అబ్దుల్లా రెండు వేల పద్నాలుగు నారాయణ సింగ్ కుమ్దేవ్ రెండు వేల పదిహేడు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ రెండు వేల పదహారు దినేష్ త్రివేది రెండు వేల పదిహేడు భర్తృహరి మహాతాబ్ భర్తృహరి మహాతాబ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి పరిణామాల తర్వాత మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి జాతీయ అంశాల్లో పరిణామాల తర్వాత మనం ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి పరిణామాల పైన అధ్యయనం చేద్దాం జాతీయ అంశాల్లో భాగంగా కరెంట్ అఫైర్స్ పైన మరి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనే ఒక సంస్థని తొలిసారిగా భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగింది భారతదేశంలో వివిధ పరీక్షల యొక్క అధ్యయనం వివిధ పరీక్షలలో నాణ్యతను ఆ విధంగా స్టాండర్డ్స్ ను మెయింటైన్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి ఒక సంస్థనే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి చైర్మన్ గా నియమితులైన వారు ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి చైర్మన్ గా నియమితులైన వారు వినీత్ జోషి వినీత్ జోషి ఈ అపాయింట్మెంట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్ గా మనం చూసుకోవాలి వినీత్ జోషి భారతదేశంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి చైర్మన్ గా ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి నియమితులైన వారు వినీత్ జోషి వినీత్ జోషి మరి ఈరోజు మనం ఇటీవల కాలంలో చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే సెల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే సెల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తిలో 
చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా ప్రపంచంలోనే సెల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తిలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారత్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది భారత్ రెండవ స్థానం నిలిచింది అంటే సెల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి విషయంలో సెల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి విషయంలో సెల్ ఫోన్లని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం విషయంలో చైనా మొదటి స్థానం ఉండగా ఈరోజు భారత్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది సెల్ ఫోన్ల విషయంలో మరి సెల్ ఫోన్ సృష్టికర్త సెల్ ఫోన్ యొక్క ఆవిష్కర్త ఎవరు మరి సెల్ ఫోన్ ఇన్వెంట్ చేశారంటే అతను పేరు మార్టిన్ కూపర్ మార్టిన్ కూపర్ సెల్ ఫోన్ యొక్క ఆవిష్కర్తగా పిలుస్తారు మార్టిన్ కూఫర్ మార్టిన్ కూఫర్ ఇతనే సెల్ ఫోన్ ల పితామహుడుగా కూడా పిలుస్తారు మార్టిన్ కూపర్ మార్టిన్ కూపర్ టెలిఫోన్ ని ఆ విధంగా తయారు చేసిన వారు ఆవిష్కర్తగా అలెగ్జాండర్ గ్రహం బిల్లు పిలిస్తే అలెగ్జాండర్ గ్రహం బిల్లు పిలిస్తే సెల్ ఫోన్ ల పితామహుడుగా ఇక ఆవిష్కర్తగా మార్టిన్ కూపర్ పిలుస్తారు మరి భారతదేశంలో ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఉన్నవి అయితే ఆ ఉన్నత విద్యా సంస్థల యొక్క ప్రమాణాల స్థాయి ఎలా ఉంది వాళ్ళ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అంటే అక్కడ ఆ ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రమాణాల స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి ఆ ప్రమాణాల స్థాయిని ఆ క్వాలిటీని తెలుసుకొని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తెలుసుకొని వాటికి ఒక ర్యాంకులు ఒక స్థానాన్ని అందించే విధంగా కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ దాన్ని మనం హెచ్ఆర్డి శాఖ అంటాము హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ మరి కేంద్ర మానవ వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ర్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఆ విధంగా రూపొందించింది దాన్ని మనం ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటాం ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటాం ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ యొక్క అబ్రివేషన్ కూడా అడగడం జరిగింది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటాం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాం వ్యూయర్స్ ఒకసారి మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అనగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే కొన్ని అబ్రివేషన్ వింటున్నప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి ఎగ్జామ్ కు వెళ్ళినట్లయితే మనకు అందులో నాలుగు ఆప్షన్లు ఇవ్వడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ కు వస్తుంది అందుకోసమే ఒకసారి విన్న తర్వాత మేము రెండు లేదా మూడు సార్లు పలుకుతున్నాము మీరు ఒకసారి రాసి ఆ విధంగా చేసినట్లయితే చాలా సులువుగా ఆ విధంగా గుర్తుంటుంది చాలా సులువుగా అది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటాం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇలాంటి ప్రశ్న రావడానికి ఉంది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ను ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ను తయారు చేసినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏది లేదా ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ కు చెందినటువంటి మరి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ని ఇచ్చినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏది అని చెప్పేసి కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ అంటే కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అనగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మరి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ తొలిసారిగా నివేదికను రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో విడుదల చేయడం జరిగింది మరి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ లో భారతదేశం ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ నివేదిక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రకారం భారతదేశంలో వంద అత్యున్నతమైనటువంటి వంద అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలు ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థల జాబితాలు వంద అత్యున్నతమైన విద్యా సంస్థల జాబితా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మొదటి స్థానంలో నిలిచినది ఐఐఎస్సి ఐఐఎస్సి అనగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ అంటాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ ఐఐఎస్సి అంటాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ మరి ఇది అత్యున్నతమైన విద్యా సంస్థగా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ప్రకటించబడింది ఐఐఎస్సి ఐఐఎస్సి అనే సంస్థ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అనే సంస్థ కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు లో కలదు కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు లో కలదు కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు వియర్స్ మీ అందరూ తెలుసు బెంగళూరు అంటున్నా మీరు బెంగళూరు కాకుండా దాని కొత్త నామము బెంగళూరు అంటారు బెంగళూరు అయితే ఇటీవల కాలంలో బెంగళూరు గుర్తింపు పొందింది భారతదేశంలో భారతదేశంలో లోగోను ఏర్పాటు చేసుకున్న నగరం భారతదేశంలో లోగోను ఏర్పాటు చేసుకున్న తొలి నగరం ఏది అంటే బెంగళూరు వియర్స్ దీనికి గమనించాలి భారతదేశం లోగో అంటే బెంగళూరుని రాసే విధానంలో అందులో కొన్ని కలర్స్ యూజ్ చేసి రాయడం అక్షరాల యొక్క ఫాంట్ సైజు అక్షరాల యొక్క ఫాంట్ సైజ్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ లో రాయడం జరిగింది అదే బెంగళూరు భారతదేశంలో లోగోని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి
తొలి నగరం ఏదంటే బెంగళూరు అంటారు బెంగళూరు అంతేకాకుండా మరి బెంగళూరు కొన్ని మార్పులు ఉండడం కూడా జరిగింది అంతరిక్ష నగరం అని దేని పిలుస్తారు అంటే బెంగళూరుని పిలుస్తారు అంతరిక్ష నగరము అంతరిక్ష నగరం అని బెంగళూరు పిలుస్తారు కారణం ఏంటంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో బెంగళూరులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకోసం బెంగళూరుని అక్కడ అంతరిక్ష సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఉంది కాబట్టి అంతరిక్ష నగరం అని పిలుస్తారు బెంగళూరుని మనము అక్కడ ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని సిలికాన్ సిటీగా పిలుస్తారు ఐటీ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బెంగళూరు పిలుస్తారు ఐటీ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న భారతీయ సిలికాన్ నగరం అన్న కూడా బెంగళూరే ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ అని దేని పిలుస్తారు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ అని దాన్ని బెంగళూరు పిలుస్తారు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ అంటాం ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలు ఉండడం వల్ల గార్డెన్ సిటీ కూడా పిలుస్తారు గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కూడా బెంగళూరు అనే విషయాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి బెంగళూరు తర్వాత మరి రెండు వేల రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి భారత విమానయాన సంస్థ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి విమానాశ్రయాల్లో పరిశుభ్రత ఒక జాబితాను తయారు చేసింది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి విమానాశ్రయాలలో పరిశుభ్రతమైనటువంటి అంటే ఒక శానిటేషన్ గుడ్ శానిటేషన్ అనమాట పరిశుభ్రతమైనటువంటి విమానాశ్రయాల జాబితాను తయారు చేస్తే మరి భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో పరిశుభ్రత గల అత్యంత పరిశుభ్రత గల విమానాశ్రయంగా గుర్తింపు పొందింది అది మంగళూరు విమానాశ్రయం మంగళూరు విమానాశ్రయము మంగళూరు విమానాశ్రయం సో ఇలాంటి అంశము ఇలా తెలుసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే భారతదేశంలో పౌర విమానయానాన్ని ఒక నందరికి అందుబాటులో తేవడానికి సామానికి సైతం అందుబాటులో తేవడానికి ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ న ప్రారంభించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమము కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కూడా సో ఇలాంటి ఉన్నవి ఇటీవల కాలంలోనే సిక్కిం లో మీ అందరు తెలుసు వియస్ కి సిక్కిం లోని పాంఖ్యాంగ్ లో మరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేత భారతదేశంలో వందవ విమానాశ్రయం కూడా ప్రారంభించిన విషయము పాంఖ్యాంగ్ లో ప్రారంభించబడ విమానాశ్రయం వందవ విమానాశ్రయము ఇలాంటి అంశాలు మనకు ఉన్నవి కాబట్టి సో మనకి ఆ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అత్యంత పరిశుభ్రత విమానం విమానాశ్రయంగా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చేత గుర్తించబడింది ఏది అంటే అది ఒక కర్ణాటకలోని మంగళూరు విమానాశ్రయము మరి ప్రస్తుత ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి చైర్మన్ గా ఎవరున్నారంటారు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకు చైర్మన్ గా ఎవరున్నారన్నప్పుడు ప్రశ్న కాలం అడగవచ్చు ఒకటి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకు చైర్మన్ గా ఎవరున్నారు ఒకటి గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర దాంతో పాటుగా మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రోజు గురుప్రసాద్ మహాపాత్ర నందకుమార్ సాయి నందకుమార్ సాయి మూడో అంశము మూడో సమగ్ర ఆప్షన్ రామ్ శంకర్ కతారియా నాలుగో ఆప్షన్ రాజు జై క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కు చైర్మన్ ఎవరు ఇందులో రైట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర మనం మిగతా వారిని కూడా అధ్యయనం చేద్దాము నందకుమార్ సాయి ఎవరు అంటే జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ జాతీయ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ నందకుమార్ సాయి నేషనల్ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ రామ్ శంకర్ కతారియా జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ రామ్ శంకర్ కతారియా రామ్ శంకర్ కతారియా మరి రాజీవ్ జైన్ గారు ఎవరు అంటే భారతదేశ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి ఐబీ అంటారు ఐబీ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐబీకి డైరెక్టర్ ఎవరంటే రాజీవ్ జైన్ ఐబీకి డైరెక్టర్ రాజీవ్ జైన్ మనకు ఐబీ ఉంటుంది మరొక సంస్థ రా కూడా ఉంటుంది రా అంటే 
research and analysis wing mari rew ranaga research and analysis wing mari research and analysis wing ki mari director ga anil dashmana unnaru anil dashmana anil dashmana ra director anil dashmana ite ib director evarante raju jain raju jain so ila amshalni manamu adhyayanam chesthe manaki inka complete lo mana easy ga chaala vishayalni manam abhyasinchavachu anamata tarvata bharat desham lo mari parikshala visham lo kaani vidya vyavasthalo unnatundi నూతన యొక్క మార్పులని స్వీకరించడానికి మరి విద్యా వ్యవస్థలు కొన్ని సంస్థలను ప్రవేశపెట్టడానికి సిబిఎస్ఇ అనే సంస్థ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ది సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ మరి సిబిఎస్ఇ అనే సంస్థ సిబిఎస్ఇ అనే సంస్థ ఒక కమిటీ నియమించింది అది ఒబరాయ్ కమిటీ విఎన్ ఒబరాయ్ కమిటీ విఎన్ ఒబరాయ్ కమిటీ సిబిఎస్ఈ లో సిబిఎస్ఈ లో సంస్కరణ పైనటువంటి అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి కమిటీ ఏదంటే ఒబరాయ్ కమిటీ మరి భారతదేశంలో తీర ప్రాంత గస్తీని చూసే సంస్థ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అంటారు అంటే భారత నావిక దళం కూడా ఉంటుంది అయితే భారత నావిక దళంలో తీర ప్రాంత గస్తీని ఆ విధంగా చూసే సంస్థ ఐసిజి అంటారు ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ మరి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ గా నియమితులైన వారు రాజేంద్ర సింగ్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ రాజేంద్ర సింగ్ మరి భారత నావిక దళానికి ప్రధాన అధికారి ఎవరంటారు ప్రస్తుత భారత నావిక దళానికి ప్రధాన అధికారిగా ఉన్నవారు ఎవరు అంటే చీఫ్ ఆఫ్ ది నేవీ స్టాఫ్ అడ్మిరల్ సునీల్ లాంబా అడ్మిరల్ సునీల్ లాంబా మరి భారత నావిక దినోత్సవంగా భారత జాతీయ నావిక దినోత్సవంగా ఏ రోజు జరుపుకుంటారు అంటారు మరి భారత నావిక దినోత్సవంగా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ నాలుగున జరుపుకుంటారు భారత నావిక దినోత్సవాన్ని సో అలాంటి అంశం మరి భారతదేశంలో అందరికి మరి తాగునీటి సౌకర్యం అందివ్వడం అనే లక్ష్యంతో భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో అందరికి తాగునీటి సౌకర్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో వాటర్ ఏటిఎం పాలసీ నీటి ఏటిఎం పాలసీని ప్రారంభించినటువంటి తొలి రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది హర్యానా రాష్ట్రం తాగునీటి సౌకర్యం గురించి నీటి ఏటిఎం పాలసీని ఒక విధానాన్ని ఆ విధంగా ప్రకటించుకున్న రాష్ట్రం అమలు చేస్తున్న రాష్ట్రము హర్యానా రాష్ట్రము హర్యానా రాష్ట్రము హర్యానా రాష్ట్రము నీటి ఏటిఎం పాలసీని ప్రారంభించిన నీటి ఏటిఎం పాలసీని ప్రారంభించిన రాష్ట్రము హర్యానా రాష్ట్రము ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మరి రైతులకి సాంకేతికతను అందించడానికి రైతులకి తమ వ్యవసాయంలో పంటలు పండించే విధానంలో టెక్నాలజీ లేదా సాంకేతికను ఆ విధంగా అందించడానికి మరి తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి ఒక మొబైల్ యాప్ ఉజావన్ 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 అనే యాప్ దేనికి సంబంధించింది ఉజావన్ అనే మొబైల్ యాప్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఉజావన్ అనే మొబైల్ యాప్ దేనికి సంబంధించింది అనగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రైతులకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి వారికి సాంకేతికను అందించడానికి వ్యవసాయంలో ఉపయోగించడానికి ఆ విధంగా కొత్త కొత్త సాంకేతిక విధానాలను ఆ విధంగా పాటించడానికి అమలు చేయడానికి ఉద్దేశించింది ఉజావన్ యాప్ ఉజావన్ యాప్ మరి న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి ఒక శాస్త్ర సాంకేతిక సంస్థ శాస్త్ర పరిశోధన సంస్థ ఐసిఎంఆర్ ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది మెడికల్ రీసెర్చ్ కి సౌమ్య స్వామినాథన్ స్థానంలో సౌమ్య స్వామినాథన్ స్థానంలో నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ గా నియమితులైన వారు బల్రామ్ భార్గవ బల్రామ్ భార్గవ మరి సౌమ్య స్వామి స్వామినాథన్ గారు స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ గా నియమితులయ్యారు మరి ఈ రోజు మరొక రచన మనకు కనబడుతుంది స్మార్ట్ సిటీస్ 
unbundled unbundled అనే రచన స్మార్ట్ సిటీస్ unbundled అనే రచన ఇది రచించిన వారు ఎవరంటే సమీర్ శర్మ స్మార్ట్ సిటీస్ unbundled స్మార్ట్ సిటీస్ unbundled అనే రచన రచన చేసిన వారు ఎవరంటే సమీర్ శర్మ స్మార్ట్ సిటీస్ unbundled స్మార్ట్ సిటీస్ unbundled అనే రచన చేసిన వారు ఎవరంటే సమీర్ శర్మ ఎందుకోసం అంటే మనకి ఈ రోజు భారతదేశంలో ప్రపంచ స్థాయి నగరాలు నిర్మించాలని లక్ష్యంతో ప్రపంచ స్థాయి నగరాలు నిర్మించాలని లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం స్మార్ట్ సిటీస్ స్మార్ట్ సిటీస్ అంటే నగరాలలో అత్యంత మెరుగైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పన చేయడమే మరి ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక సదుపాయాలు చేయడమే స్మార్ట్ సిటీస్ యొక్క లక్ష్యం మరి భారతదేశంలో వంద నగరాలని స్మార్ట్ సిటీస్ గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి స్మార్ట్ సిటీస్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి స్మార్ట్ సిటీస్ గా ఎంపిక అయినటువంటి నగరాలు నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ సిటీస్ గా ఎంపిక కాబట్టి నగరాలు నాలుగు అది విశాఖ విశాఖ కాకినాడ విశాఖపట్నము కాకినాడ తిరుపతి మరి నాలుగవ నగరంగా ఉన్నది అది అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధాని అది అమరావతి అమరావతి నాలుగు నగరాలని ఏపీలో ప్రకటించడం జరిగింది స్మార్ట్ సిటీస్ మరి మరొక అంశం మనకు కనబడుతుంది అనుదీప్ దురిశెట్టి అనుదీప్ దురిశెట్టి మరి రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో సివిల్ సర్వీసెస్ లో యూపీఎస్సి నిర్వహించే యూపీఎస్సి అనగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ లో మరి టాపర్ గా నిలిచినటువంటి తెలుగు వ్యక్తిగా తెలంగాణ వాడిగా అతను ఉన్నాడు అనుదీప్ దురిశెట్టి ఒక ఒక తెలుగు వ్యక్తి అనుదీప్ దురిశెట్టి అలాంటి ప్రశ్నలు కూడా గతంలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో అడగడం జరిగింది ఐఏఎస్ టాపర్స్ పైన ఆ కోణంలోనే ఈ బిట్టిని మీకు అందిస్తున్నాము అయితే యూపీఎస్సి అంటే మీద ఒక రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ మరి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది మరి యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మరి యూపీఎస్సి ఇటీవల కొత్త చైర్మన్ గా నూతన చైర్మన్ గా నియమితులైన వారు అరవింద్ సక్సేన అరవింద్ సక్సేన యూపీఎస్సి నూతన చైర్మన్ అరవింద్ సక్సేన అరవింద్ సక్సేన అరవింద్ సక్సేన మరి ఒక రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ అయినటువంటి యూపీఎస్సికి నూతన చైర్మన్ గా ఉన్నారు అరవింద్ సక్సేన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సో మనకి ఈ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కరెంట్ అఫేర్స్ లో భాగంగా మరో రచన కనబడుతుంది మై జర్నీ మై జర్నీ ఫ్రమ్ మార్కిజం టు లెనిజం టు ఒక మై జర్నీ ఫ్రమ్ మార్కిజం మార్క్సిజం లెనిజం టు ది నెహ్రూయన్ సోషలిజం ఇటీవల ఈ పుస్తకం చాలా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది బాగా పాపులర్ అయింది కాబట్టి మన ఎగ్జామినేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నా అయితే యొక్క ప్రయాణం అనమాట ఇతను సిఏ ది యొక్క రచన చేసిన వారు ఎవరంటే సిహెచ్ హనుమంతారావు సిహెచ్ హనుమంతారావు సిహెచ్ హనుమంతారావు రచన ఇది దీన్ని రచించిన వారు సిహెచ్ హనుమంతారావు ఆ పుస్తకం పేరు మై జర్నీ ఫ్రమ్ మార్క్సిజం మై జర్నీ ఫ్రమ్ మార్క్సిజం లెనిజం టు ది నెహ్రూయన్ నెహ్రూయన్ సోషలిజం అంటే లెనిజం నుండి మార్కిజం నుండి మరి ఏమైంది నెహ్రు నెహ్రూ వరకు ఉన్నటువంటి సోషలిజం పైన ఆ పుస్తకం రాయడం జరిగింది ఇక్కడ మై జర్నీ ఫ్రమ్ నుండి మనం గుర్తు పెట్టుకోండి మై జర్నీ ఫ్రమ్ మార్క్సిజం లెనిజం టు ది నెహ్రూవియన్ సోషలిజం వరకు మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాం సో ఈ పుస్తక రచన ఎవరంటే సిహెచ్ హనుమంతారావు మరి ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంబంధించిన జాతీయ అంశాల తర్వాత మనం మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జాతీయ అంశాలకు వెళ్దాం మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మరి భారతదేశంలో బీమా నియంత్రణ బీమా నియంత్రణ చేయడానికి భారతదేశంలో మరి బీమా నియంత్రణ చేయడం బీమా ప్రాచుర్యం తీసుకురావడం ఇలాంటి విషయంలో మరి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థ అది కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఐఆర్డిఏఐ ఐఆర్డిఏఐ ఐఆర్డిఏ అనగా ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఐఆర్డిఏఐ మరి ఐఆర్డిఏకి టిఎస్ విజయం స్థానంలో టిఎస్ విజయం స్థానంలో కొత్త చైర్మన్ నిఘా నియమితులైన వాళ్ళు ఎస్సి కుంతియా ఎస్సి కుంతియా అనగా సుభాష్ చంద్ర కుంతియా సుభాష్ చంద్ర కుంతియా 
ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిడ్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక ఇంపార్టెంట్ బిడ్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఐఆర్డిఏకి నూతన చైర్మన్ ఎవరంటే సుభాష్ చంద్ర కుంతియా ఎస్సి కుంతియాగా పిలుస్తాం ఎస్సి కుంతియా ఐఆర్డిఏ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే హైదరాబాద్ లో భారతదేశంలో భీమా నియంత్రణ సంస్థ ఏది అన్నప్పుడు ఐఆర్డిఏ మరి ఈ టైంలో మనకు భీమా అన్నప్పుడు మనకు బాగా గుర్తుకొచ్చే మరో సంస్థ ఉంది అది ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి అంట మీరు ముంబాయి కేంద్రంగా ఉంది ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి అనగా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుత ఎల్ఐసి చైర్మన్ ప్రస్తుత ఎల్ఐసి చైర్మన్ ప్రస్తుత ఎల్ఐసి చైర్మన్ ఎవరు అంటే ప్రస్తుత ఎల్ఐసి చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ శర్మ వికే శర్మ ఎల్ఐసి ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరంటే విజయ్ కుమార్ శర్మ సో ఇలాంటి అంశాలు మరి భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలని ప్రభుత్వ పథకాలని మరి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఆ ప్రభుత్వ పథకాల పైన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం ఎందుకోసం అంటే లబ్ధిదారులను ఆ విధంగా తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో మరి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు గో టు విలేజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది గో టు విలేజ్ మరి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము తమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలని ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి అవగాహన కల్పించడానికి గో టు విలేజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది అంటేది మణిపూర్ రాష్ట్రం మణిపూర్ రాష్ట్రం గో టు విలేజ్ అంటారు గో టు అంటే ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారం చేయడం అవగాహన కల్పించడంతో ఈరోజు గో టు విలేజ్ ఇదే మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో భాగంగా భారతదేశంలో ఆహార నాణ్యతను పరీక్షించి ఆహార నాణ్యతకు ధృవీకరణను ఒక సర్టిఫికేట్ ను అందించే సంస్థ ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏఐ ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏఐ ఎఫ్ డబల్ ఎస్ ఏఐ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి సిఓగా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా నియమితులైన వారు పవన్ కుమార్ అగర్వాల్ పవన్ కుమార్ అగర్వాల్ సో అలాంటి అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారతదేశంలో జీవ ఇంధనాలని ప్రోత్సహించడం మరి ఈ జీ బయో ఫ్యూయల్స్ అంటాం ఈ జీవ ఇంధనాలని ఆ విధంగా ప్రోత్సహించే క్రమంలో మరి దాని వల్ల ఉద్దేశం మీద పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడే వారం అయితే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో భారత ప్రభుత్వము మరి జీవ ఇంధనాల పాలసీని జీవ ఇంధనాల పాలసీని మరి విడుదల చేసింది ఎప్పుడంటే మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే జీవ ఇంధనాల విధానము లేదా జీవ ఇంధనాల పాలసీ విడుదల చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం అనే విషయాన్ని గమనించండి మరి భారతదేశంలో జీవ ఇంధనాల పాలసీని ఎప్పుడు విడుదల చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది అనే అంశము మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మరి ఐసిసి అంటాం దుబాయ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి మరి సంస్థ ఐసిసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అంటారు మరి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ మరి ఇలాంటి ఐసిసి కి చైర్మన్ గా రెండోసారి నియమితులైన భారతీయుడు ఎవరంటే శశాంక్ మనోహర్ ఐసిసి కి రెండోసారి ఆ చైర్మన్ గా నియమితులైన భారతీయుడు ఎవరంటే శశాంక్ మనోహర్ శశాంక్ మనోహర్ అలాంటి అంశం కూడా తెలుసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అంటాం మరి ఇదే దుబాయ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది మరి ఐసిసి లో ఇటీవల కాలంలో మరి అక్కడ స్వతంత్ర డైరెక్టర్ గా రెండు సంవత్సరాల కాలానికి నియమితులైనటువంటి ఒక మహిళ తొలి మహిళగా గుర్తింపు పొందిన వారు ఆమెనే ఇంద్ర నుయి ఇంద్ర నుయి ఈ అంశానికి వివర్స్ తెలుసు మీ అందరి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇంద్ర నుయి మరి గతంలో ఆమె పెప్సికోకి సిఓగా చైర్మన్ గా పనిచేసింది ప్రస్తుతం పెప్సికోకి సిఓగా నూతన సిఓగా నియమితులైన వారు రామన్ లగర్త అలాంటి అంశాన్ని కూడా వ్యూవర్స్ తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఒడిషా రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని పెంపొందించడానికి ఒడిషా రాష్ట్రంలో టూరిజం యాక్టివిటీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మరి ఒడిషా రాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి ఆ పర్యాటక కార్పొరేషన్ కి ఒడిషా రాష్ట్ర పర్యాటక కార్పొరేషన్ కి పర్యటన ప్రచారకర్త కాదు పర్యాటక కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా నియమితులైనటువంటి భారత మాజీ హాకీ క్యాప్టెన్ భారత మాజీ హాకీ క్యాప్టెన్ దిలీప్ టర్కే దిలీప్ టర్కే దిలీప్ టర్కే ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిలీప్ టర్కే మరి భారతదేశంలోనే మరి పాస్పోర్ట్స్ సేవా కేంద్రం అంటారు పాస్పోర్ట్స్ అందించే ఒక విభాగమే పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర ఇది భారతదేశంలో వివిధ నగరాల్లో ఉంటాయి అయితే ఈ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రంలో భారతదేశంలో తొలిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో 
పూర్తిగా వంద శాతం మహిళా సిబ్బంది గల పూర్తిగా మహిళా సిబ్బంది గల తొలి పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రంగా పాస్పోర్ట్ ఇష్యూ చేసే ఒక కేంద్రం పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రంగా పంజాబ్ లోని పాగ్వారా పంజాబ్ లోని పాగ్వారా పంజాబ్ లోని పాగ్వారా పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం గుర్తింపబడింది భారతదేశంలో పూర్తిగా మహిళా సిబ్బందితో పనిచేసే పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం పంజాబ్ లోని పాగ్వారా అనే విషయం గమనించాలి దాంతో పాటుగా మరి భారతదేశంలో యొక్క పత్రికా రంగానికి ఆ విధంగా పత్రికా రంగంలో కృషి చేసే సంస్థ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి మరి రెండవసారి చైర్మన్ గా నియమితులైన వారు చంద్రకుమార్ ప్రసాద్ చంద్రకుమార్ ప్రసాద్ చంద్రకుమార్ ప్రసాద్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకు చైర్మన్ గా నియమితులు కావడం జరిగింది ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి చైర్మన్ గా ఉన్నవారు ఎవరంటే చంద్రకుమార్ ప్రసాద్ లేదా సికే ప్రసాద్ మరి మరొక అంశం మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రోజు కొన్ని నియామకాలు జరిగాయి ఈ యొక్క మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఒడిశా రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా ఒడిశా రాష్ట్రానికి నూతన గవర్నర్ గా నియమితులైన వారు గణేషీ లాల్ ఒడిశా రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా నియమితులైన వారు గణేషీ లాల్ గణేషీ లాల్ ఒడిశా రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ నియమితులైన వారు గణేషీ లాల్ ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి వివర్స్ తెలుసు అతను నవీన్ పట్నాయక్ నవీన్ పట్నాయక్ నవీన్ పట్నాయక్ తర్వాత మిజోరాం రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా మిజోరాం రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా నియమితులైన వారు రాజశేఖరన్ కుమనం రాజశేఖరన్ కుమనం కుమనం రాజశేఖరన్ కుమనం రాజశేఖరన్ ఈరోజు మిజోరాం రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్ గా ఉన్నారు మరి ఇటీవల కాలంలో మిజోరాం లో మిజోరాం కు ముఖ్యమంత్రిగా లాల్ తనహా స్థానంలో మిజోరాం కు ముఖ్యమంత్రిగా లాల్ తనహా స్థానంలో నూతన ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులైన వారు జోరాం తాంగా జోరాం తాంగా జోరాం తాంగా ఇతను మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ కి చెందిన వారు జోరాం తాంగా తర్వాత ఇటీవల భారతదేశంలో తొలిసారిగా రైతులకి భీమాను రైతుల సహజ మరణం చెందిన సహజ మరణం చెందినప్పటికీ రైతులు ఆ విధంగా ప్రమాదాలనే కాకుండా సహజ మరణం చెందినప్పటికీ ఐదు లక్షల బీమాను ఆ విధంగా సమకూర్చున్నట్లు ఆ విధంగా లేదా ప్రకటించినటువంటి రాష్ట్రం అంటే మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రకటించింది అది ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుండి అమలుకు తెచ్చింది భారతదేశంలో రైతులకి సహ ఒక ప్రమాదాలనే కాకుండా సహజ మరణం చెందినప్పటికి కూడా ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా సౌకర్యం కల్పించినటువంటి తొలి రాష్ట్రంగా ఈ రోజు గుర్తింపు పొందింది తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మరొక చిన్న అంశం మనకు ఉంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఉంటారు దాంతో పాటుగా డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఉంటారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక తొలి కొత్త పోస్ట్ ని కొత్త డిజిగ్నేషన్ ని కొత్త ఒక పోస్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సిఎఫ్ఓ సిఎఫ్ఓ అనగా సిఎఫ్ఓ అనగా చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్ ముఖ్య ఆర్థిక నిర్వహణ అధికారి అంటారు ముఖ్య ఆర్థిక నిర్వహణ అధికారి ఆర్బిఐకి ముఖ్య ఆర్థిక నిర్వహణ అధికారిగా నియమితులైన వారు సుధా బాలకృష్ణన్ ఈ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెంట్ సుధా బాలకృష్ణన్ సో ఈ రోజు మనకి ఈ సెషన్ లో ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి జాతీయ అంశాలపైన అధ్యయనం చేశాము మరి తర్వాత క్లాసులలో మిగతా నెలల్లో జరిగినటువంటి నెలల వారిగా జరిగిన జరుగుతున్నటువంటి జరిగినటువంటి జాతీయ అంశాలపైన అధ్యయనం చేద్దాం ఓకేనా మీ ఎగ్జామ్ పరంపరలో ఉపయోగపడే విధంగా మరిన్ని వీడియోల గురించి సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ అందించే ఒక వీడియోలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వినండి ఒక మీ విజయం పరంపరని కొనసాగించండి ఆల్ ద బెస్ట్